Assalamu alaikum, good evening, and once again, welcome to Community Champions with me, Zakir Khan. Uh, yeah, we're here once again to talk about some fantastic work that's being done in our community by local community organizations. Now, before I introduce my guests, I just want to say many, many congratulations to my cousin, uh, Muhammad Abdul Karim, who got married yesterday. So, uh, well done to you and your newlywed, uh, your bride. Uh, and a uh, big congratulations, congratulations to your father, Mr. Abdul Shahid, my mama, for having a, you know, organizing a wonderful wedding ceremony yesterday. So well done to you guys. Have a wonderful life. Okay, uh, today we're talking to another wonderful organization in our community, and they are called Kollan. Now, Kollan in Bengali means welfare. Welfare, as you know, means the benefit of the local community. It means you know, looking out for the community. Look, it means that we work together for the, you know. For the um, uh, for for people in our community, and we support one another, and we try to look after the interest of one another. Now, uh, Kollan, if you don't know, uh, you will find out more about them tonight uh, as we go along. And before we show a video clip of the show, let me introduce you to my guest tonight. I will start from my far right. Uh, we have Mr. Lincoln Islam. Hello. Lincoln, welcome to the show. Thank you very much. Uh, as you can see, he's very, very smartly dressed. Um, he's making me feel very uncomfortable because he looks like the presenter today, not me. So, Lincoln, welcome to your show. And um, I believe you're a fundraiser. That's right, yes. We'll speak about that in, Great. in a second. Look forward to it. Thank you very much. Next to uh, Lincoln, we have Nasrin Zaman, who is a trustee. Aslam. Thank you for coming to the show. You're welcome. Thank you. I'll speak to you in a second. Um, and then I'll start from the far left. We have a very, uh, very popular, well-known face. Uh, she's been on many TV programs in the past, and she's also been on this program in the past. It's none other than Mrs. Manjulika Jamali. Uh, for you are advisor of Kollan. Exactly that. Okay, I'll, I'll ask you more questions about that. And Finally, uh, the main person of the show tonight, I must say, uh, again a very well-known, well-respected individual of our community. Uh, she has been working in the community for many, many years, and she still is working for the community. And she is none other than Mrs. Dolly Islam Amra Shobit Hamdesini. I believe most of the British Bangladesh community, especially in Tara Hamdes and beyond, will know this fantastic lady, Mrs. Dolly Islam. Thank you for coming to the show. And I believe... Uh, Thank you as well to organize and introduce Kollan. No, 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 absolutely. <laughs> this is the whole purpose of the show, to give recognition to good work. Uh, Mrs. Dolly Islam is the manager and founder of Kollan. So, as I said, we'll find out a bit more about what they do. Let's watch a video clip of Kollan. That will give you more information about their work, and then we'll come back and discuss more. Let's watch the video. আমি কল্লানের ম্যানেজার কল্লান একটি বাংলা শব্দ এটার ইংরেজি হলো ওয়েলফেয়ার 1971 এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য আমরা পারিবারিকভাবে কল্লান আরম্ভ করি 75 এ আমি এই দেশে চলে আসার পরে টাওয়ার হ্যামলেটে বসবাস আরম্ভ করি এবং আমার আশেপাশের বাঙালিদের নানান রকম অসুবিধা দেখে আবার আমি কল্লানের কাজ আরম্ভ করি 2002 তে আমি টিচিং থেকে অপশন নিয়ে রিটায়ারমেন্ট নিয়ে কল্যাণকে চ্যারিটি অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশন হিসেবে রেজিস্টার করে ফুল টাইম এখানে সময় দিতে থাকি স্টেফানি ক্রিনের বেন জনসন রোডে আমাদের প্রথম সেন্টার অফিস আরম্ভ হয় সেখানে প্রতি বছর আড়াই হাজার থেকে দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার মহিলা এবং পুরুষরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সাহায্য পেতেন টু থাউজেন্ড টেনে এই এলাকাটা ডেভেলপমেন্টের আন্ডারে পড়াতে 
আমাদের নেট নেটওয়ার্কিং এবং রিসার্চ থেকে আমরা দেখলাম গোতে বাঙালিদের জন্য কাজ কম হয় এবং গো ইস্ট এবং ওয়েস্টে মহিলাদের জন্য কাজ আরও কম হয় সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা বো এলাকাতেই কাজ করব এবং ওলফুড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় রাইট রোডে রাইটস কমিউনিটি সেন্টারে আমরা উঠে আসি এবং এখন সেখানেই আমরা কাজ করছি বয়সের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা মহিলাদেরকে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছি প্রথম গ্রুপটা হলো ফিফটি প্লাস মহিলাদের তাদের প্রয়োজন আলাদা এই গ্রুপটার নাম হলো অঙ্গন অঙ্গন অর্থ হলো উঠান তারপরের যে গ্রুপটা এটা হলো এইটিন থেকে ফর্টি নাইন পর্যন্ত এই গ্রুপটা হলো প্রাঙ্গন প্রাঙ্গন হলো আপনার বাড়ির সামনে যে বাগানটুকু তাকে বলে প্রাঙ্গন ছোটদের গ্রুপ যেটা ছয় থেকে আঠারো পর্যন্ত এই গ্রুপটার নাম হলো প্রান্তর প্রান্তর হলো যাদের ভবিষ্যৎটা আনলিমিটেড বয়সের প্রয়োজনে যেমন আমাদের ইউজারদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমাদের অ্যাক্টিভিটিসগুলোও তাদের প্রয়োজন এবং নির অনুযায়ী বিভিন্নভাবে সাজানো এই প্রজেক্টগুলো রান করার জন্য আমরা বিভিন্ন ফান্ডারের থেকে ফান্ড সংগ্রহ করি ফান্ড পাই এবং এখন ফান্ডিংয়ের একটা ক্রাইসিস চলছে যার জন্য আমাদের প্রচুর ভলান্টিয়ার ইউজ করতে হয় ভলান্টিয়ার ইউজ করার আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হলো যে ও যারা ভলান্টিয়ার করছে তারা ফিল করতে পারে যে তারা তার নিজের কমিউনিটির জন্য কোনো কাজ করছে আর নতুন নতুন মহিলারা যখন দল বেঁধে আসে এবং একটা লাইফ স্কিল শিখে যে লাইফ লং স্কিল শিখে যে নিজেকে এম্পাওয়ারিং ফিল করে এটাই কল্যাণের মিশন এবং এটাই আমরা সাকসেস মনে করি কল্যাণের জন্য Okay, and uh, you had a very detailed, a very detailed uh, information from Mrs. Dolly um, on Kollan and why you established, how you established, and the projects they're running for local community. So what I'll do, I will speak to uh, this young lady beside me, uh, Mrs. Uh, Nasrin Zaman, who is a trustee. Now, uh, Nasrin Apu, what is your trustee? I'm from Bangladesh, 2007. তখন আমি প্রথমে এসে তেমন কিছু চিনতাম না তো এখানে এসে আস্তে আস্তে যখন কল্যাণের অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে কিছু জানি তখন আমি খুব ইন্টারেস্টেড ফিল করি তারপর ওখানে আমি বেশ কিছু ট্রেনিংও করি তারপর আস্তে আস্তে যখন আমি প্রিপেয়ার হলাম তখন ওখানে একটা ছোট বাচ্চাদের ক্লাস নেওয়া হতো বেঙ্গলি ক্লাস छोट छोट बाच्चारा बस बांगला शिक्षार आग्रह प्रकाश कर देखे खुब भलो लगल তারপর আস্তে আস্তে আমি ডলি আপাকে বললাম যে এরকম আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি ক্লাস নিতে পারি তখন তিনি বললেন বেশ শুরু করো শুরু হয়ে গেল আচ্ছা আচ্ছা তো টু থাউজেন্ড সেভেনে আপনি মানে ইউ স্টার্ট ইট টু বি পার্ট অফ দি অর্গানাইজেশন আর ওয়েন ডিড ইউ বিকাম ট্রাস্টি কখন কিছুদিন পর ফিসিয়ারি This is very encouraging, isn't it, for us as a community? Yes. Yeah. Yeah. So, um, you're an advisor to yeah. Kuldan. Look, tell us a bit more about advising. What, what is the role of an advisor for Kuldan? Uh, 
যেমন আমি যখন জেনেছি যে কল্যাণের এই যে কাজগুলি যে কাজগুলো আছে যেমন এসোল একটা কাজ তারপরে সেলাই শেখানো একটা কাজ এখন কাজগুলো এরকম যেন না হয় যে এই কাজগুলো করতে গিয়ে মানে এক ঘেয়ে হয়ে গেছে বা তারা খুব সুবিধা করতে পারছে না শিখতে কত সহজভাবে আমরা কত সহজ পদ্ধতিতে এটাকে শেখানো যায় বা তারা গ্রহণ করতে পারে তারা নিতে পারে সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে মূলত আমি আসলে কল্যাণের সাথে আলাপ করি আলোচনা করি এবং আমি বলি যে এটা এইভাবে করলে সহজ হয় যেমন যদি বলি যে সেলাইয়ের ব্যাপারটাই যদি বলি তো সেলাইয়ের যিনি সেলাই শেখান এখন আপনারা তার সঙ্গে হয়তো পরবর্তী সেগমেন্টে উনি আসবেন আলাপ করতে পারবেন আমার সঙ্গে কল্যাণের ডলিয়াপার সঙ্গে যেটা আলাপ হয়েছে আমার মনে হয়েছে যে সেলাই হলো এমন একটা বিষয় যেটা কম বেশি কিন্তু নারীদের মানে মাথাতে থাকে তারা এই কাজটা ভালোভাবে পারে এবং নিতে পারে তখন আমার মনে হয় হ্যাঁ তখন আমার মনে হয়েছে যে এই ব্যাপারে যে কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে কাজগুলো শিখলে তারা সহজভাবে শিখতে পারে এগুলো নিয়ে আমি ডলিয়াপার সঙ্গে আলাপ করেছি ডলিয়াপা এগুলোর উপর নোট নিয়েছেন এবং পরে দেখা গেছে যে উনি আবার সেইভাবে কর্মসূচি দিয়েছে সেইভাবে উনি ওনাদেরকে নিয়ে কাজ করেছেন এইভাবে ছোট ছোট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করি আর আপনি আপনাকে আরেকটা ব্যাপার আমি একটু বলি আমি উদিচি এবং সত্যেন সেন স্কুল অফ পারফর্মিং আর্টসের সাথে আছে আপনি আপনি জানেন কিছু বিষয় আছে যেমন ধরেন আমাদের আমরা অনেক প্রোগ্রাম করি বাচ্চাদের নিয়ে তো দেখা যায় যে কল্যাণের ও মায়েদের অনেক বাচ্চা আছে এই যে একটু আগে নাসরিন যেটা বললেন যে বাংলা শেখা আমরা যৌথভাবে কিছু প্রোগ্রাম করি কারণ আমাদেরও কিন্তু বাংলা শেখানোর প্রোগ্রাম আছে কখনো কখনো বিশেষ বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে আমরা এটা একসঙ্গে করি বা কোনো আমাদের কোনো যদি সত্যেন সেনের জন্য কোনো কালচারাল প্রোগ্রাম থাকে তখন আমরা আবার ওনাদেরকে মানে এনকারেজ করার জন্য এনকারেজ করার জন্য আবার একসাথে করি ওয়ার্কিং টুগেদার এক্স্যাক্টলি এইভাবে আই উইল কাম টু ইউ ওয়ান সেকেন্ড লেট মি লেট মি স্পিক টু দি অনলি দি অনলি মেল রিপ্রেজেন্টিং Kollan today, <laughs> Lincoln. Yes. Uh, how long have you been part of this organization? From the beginning, 2002. It's uh, been a challenge. How were you then? Ten? <laughs> uh, I wish. <laughs> um, no, 2002 I was... No, no, don't answer the question. I'm just joking. <laughs> I was old enough to <laughs> Yeah, vote. absolutely. Yeah. You were old enough to join the group. <laughs> yes. Yeah? Okay. Um, now, obviously, um, I've seen on my notes here that you're a fundraiser. That's right, yeah. Okay. Is, is, that, is that something you do on a full-time basis or what is it? Well, it's, turned full, it's turned into a full-time basis, uh, but, but originally I worked in the media mm -hmm. and I had a completely different set of skills, right. a skill set, um, which kind of I managed to take and then move it into funding, mm -hmm. which is, you know, it's been a challenge, but, but it's actually, for me as a fundraiser, the most enjoyable part is the words that I put down and the ideas that come to us, the words that I put down and then seeing it in action Mm -hmm. seeing how it affects people in the community. That's the most rewarding thing for me. Yeah. And how long have you been a fundraiser? Well, um, as I said, uh, when I was working in the media, I'd, I'd have to work as a producer. So mm -hmm. it involved bringing money in, and um, it involved kind so of working with... So you had experience of already raising funds? Raising for funds, and then, and then it's just literally I took it from there yeah. and into the world of charity work. So okay. And do you enjoy yeah. it? Oh, I love it, yeah. Yeah? Yeah. I, I look forward to doing it for, you know, as long as... But it's quite challenging though, isn't it? Fundraising. Oh, it is. Especially I mean, in, it's in, the, in today's world. Today's, definitely, in today's world with the e economic climate yeah. and everything that's going on, it's, within the last five years, it, it was a situation where we would write five forms, guaranteed one would come in. It's yeah. now we write ten forms and maybe one will come. And, you know, we'll, we'll get the money from one. It's, um, it's just so much more difficult to, to actually find the funding but saying that there are a lot more opportunities now mm. there's a lot more like there are better funders out there more professionally and and you can tell by the application forms that they give out it's um it's more of a it's a difficult process but you know it's achievable you can absolutely, do it you absolutely. can definitely do I it yeah. I, I understand because i've always been a, a person who you know has been involved in the voluntary sector yes most of my life, yeah. uh, I used to do a lot of fundraising for various organizations. Right. So I, I so do you understand, understand, understand where I'm very coming well. Yeah. You know, I'll come back to you. Yeah. I'll come back to you in a second. Okay, Afu, let me come to you now. You know, first, my first question to you is, where do you find all the time? How do you do, you know, how do you uh, get involved in so many organizations? That's very interesting. Shall I tell just one thing? Please. My father passed a long time ago. 
he teaches us that if you sleep one hour, then 24 days you will spend the one day for, from your life. So just you can, if you are clever, you can save one day because God gives you the limited time. Allah prakash hawaii me pe dise, jeta amra jani na. Tumi ek ghunta beshi ghumale, chobbish din ek ta din jiban theke nashto kore dibe. Ek ghunta aage utho, ek ghunta kas karo, tukwa clever hoye, chobbish din ek din bata tukwa dibe. I follow that theory. I mean, amake tower hamlet, I mean, on ek ta borote thakhi ekhon. Kintu shomos to kutte ek ban tower hamlet. I mean, boli jay oi, ऐसे टावर हमले तो ढूँक से अब शेष दिनों टावर हमले तक जाओ मन है। But Abu is wonderful to have people like yourself. I'm a very community. We need people who have dedication, commitment, and who genuinely want to make a difference. And you are one of the people I believe that I have come across and I've heard of in the past who genuinely want to make a contribution to the community. Professionally, I'm a teacher. Among teacher, there man hai ita ita nature. Knowledge is power. You need to go to knowledge is power. Do something. And I try to prove that I can do. Why you will not try? Absolutely. Yeah. But obviously, you know, you're... I was the vice president. I'm the advisor. I was the first time I was the first time. I was the first time I was the first time. अपना उड़ी ची थर पर शोधन स्टेन अमी उड़ी ची शोधन स्टेन बंगाली इंटरनेशनल अमी अमार बोला तो करना नहीं मानी कमेंट जितने भालो का जरा करवे एवं इफ द नीड इट अमी शेकन आती यो दे अमी आई विल बी इस इम्पोर्टेंट इसने आपको अमार कम्युनिटी के बोला आते हैं जो दी तुमरे मने करो जो अमार कुनो स्किल तुम्हादेर कुनो काजे लग बे अमार कुनो कम्युनिटी से थका बात तुम्हादेर ऑर्गेनाइजेशन में थकते हो बेना लेट मी डू इट देखने अमी एक तो आपसों के जॉब करवो जो अमादेर ज अमर जो दे एक्शन तेज़ गिया था कि ताहोले आमदेर शामने आरो एको नोटा शाहज है। शे जो नो याशोले अमर शबाई शब किचु शाते जोड़ी तो था कि। अमर मन है आमदेर एम टा जो दे एक टा हो अमर तो आमदेर टारगेट टा जानी ताहले एक जो नारे जोन के हेल्प को ले शे तके अचीप कोडा खूब कोठिन ना किन्तु। <laughs> now, Lincoln, um, now what, what kind of difficulties do you, have you found um, in terms of when you're fundraising for an organization like Kolvan? Yes. Um, because, uh, no uh, disrespect, but there are many organizations in Tire Hamlets oh, yeah. who claim to be doing similar work. So I think that's a challenge when you're filling in a form, applying for money yeah. in a borough where other people are claiming to do the same work. What, are the, you know, what kind of challenges have you... I, I think one of, one of the things with Kollan was that we, we started we started the, uh, in 2002 and we were one of the original kind of groups around uh, Ben Johnson Road Tower Hamlets mm. and having Mrs Islam there adds weight to to the application we built a track record you know um, our reports and everything that we'd hand in everything was shown properly and the funders realized they could trust us with the money that um, they gave us. Of course. So Accountable. We, we were very absolutely yeah. transparent. And, yeah, yeah, yeah. and um, I think that's what they liked. You know, they, it wasn't happening a lot, I guess, or whatever. It's, um, it doesn't happen much. I, I, it, I, yeah. And they, they appreciate, they appreciated yeah. the, and you know, Mrs. Islam very hospitable on the phone. And she did basically, we received funding from a certain group of people, and we still do. They're, they're, they're really like the projects that we okay. deliver and the yeah. way we deliver these projects. Um, I, I'm not sure if you, like BBC Children in Need, they, they funded us for children's projects that we've done. Okay. Uh, Comic yeah. Relief have funded us. But, okay, I mean, thank I you very much. I have to go, have yeah. to go on a break. Um, no uh, uh, unfortunately, uh, we've come to the end of the first segment, so please, um, we're going to take a break and please join us after the break where we'll talk about Colin and the projects that they're delivering in our local community. Please join us after the break.